Tichys Einblick veröffentlicht seit gestern ein brisantes Papier. Es stammt aus dem Bundesinnenministerium. Es stammt von der Abteilung, deren Aufgabe es ist, die Folgen der Krisenbewältigung im Innenministerium zu prüfen. Es ist also, wenn man so will, ein Papier eines internen Kontrollmechanismus. Seine Echtheit ist bestätigt. Der Beamte wurde bereits in den Ruhestand versetzt, in den vorläufigen Urlaub versetzt. Seine Namen und die seiner Vorgesetzten sind uns bekannt, auch der breite Verteiler des Papiers im Bundesinnenministerium. Warum ist es so äh, brisant? Es ist deswegen so brisant, weil es die Frage stellt, äh, ob die Folgen der Corona-Politik nicht verheerender sind als die Folgen der Viruserkrankung selbst. Das ist eine brisante These. Ob ich dieser These folge, sei dahingestellt. Ich teile die Schlussfolgerungen des Autors nicht in allen Punkten, aber darum geht es nicht. Die Corona-Politik ist so einschneidend für dieses Land, dass man darüber diskutieren muss, dass man die Maßnahmen diskutieren muss, dass man die Grundrechtseinschränkungen debattieren muss. Und deswegen glaube ich, dass dieses Papier über große Teile der, Öffentlich bekannt, der Öffentlichkeit bekannt werden sollte, auch wenn man dann zu anderen Schlussfolgerungen kommt und meinetwegen die Maßnahmen der Bundesregierung trotzdem für richtig hält. Also äh, die zentrale Aussage des Papiers lautet, ich lese vor, die beobachtbaren Wirkungen und Auswirkungen von Covid-19 lassen keine ausreichende Evidenz dafür erkennen, dass es sich um mehr als einen Fehlalarm handeln würde. Das ist natürlich eine in ihrer Kernaussage brutale Formulierung, dass alles, was wir jetzt machen, seit acht oder neun oder zehn Wochen nur ein Fehlalarm sei. Der Autor aus dem Referent KM4, Schutz kritischer Infrastrukturanlagen, hat zu prüfen, ob solchen Überschwemmungen Unglücke, Katastrophen bis hin zu Hackerangriffen, ob die adäquat vom Bundesinnenministerium gemanagt werden, soweit man solche Krisen bzw. deren Bekämpfung managen kann. Er schreibt, es ist Gefahr im Verzug. Durch vermeintliche Schutzmaßnahmen entstehen im Moment jeden Tag weitere Schäden, die größer sind als das, was die Corona-Hilfe, die Corona-Vermeidungspolitik eigentlich erreichen will. Er fürchtet, um die Glaubwürdigkeit und Akzeptanz von Regierungsparteien und Regierungsmitgliedern, um die Stabilität letztlich unseres Staates und unseres Gemeinwesens, weil äh, die Folgen so verheerend sein können. Was sind nun die Folgen? Äh, die Kollateralschäden sind inzwischen höher als der erkennbare Nutzen.